Hi, good evening aspirants. So, e -roj class lo power system ki sammanhi inchi na bixni choosthu naam. So, already, me already tell so, previous ga ninna Rashekar sir missions class continue jayasthar chayasharu. So, ide continuous ga day by day subjects anni kuda continuous ga unta yandhi. So, okaroj power systems ga ochu, missions ga ochu. So, up to Power system machines are the topics that you have to ask for all the competitive exams. You have to ask for all the questions here. You have to ask for all the questions here. You have to ask for all the questions here. You have to ask for all the answers here. So, if you have to ask for all the questions here, you have to ask for all the questions here. You have to ask for all the questions here. You have to ask for all the questions here. So, along with that, तो मेरो वीडियो विंटो मी को आंसर ए दन पिस्सन दो कोड़ा कमेंट चेंडी तो इन द कौन टाइ वन्नी क्वेश्चन साल्डरी मानों डिस्कस चेस ने में आकड़ा कड़ा टॉपिक्स तो मी को रामना सर तेल सु पावर सिस्टम टॉपिक्स अन्नी कोड़ा मी को यूट्यूब लो चाला वर्क वीडियो सुनाई तो सार आ टॉपिक्स अन्नी कोड़ा मी को so, here we go to the first question. Which of the following is not a standard transmission voltage in India? So, in India, which of the following is not the standard transmission voltage? So, first, transmission voltage is going to be a comparison. We are going to be a comparison of transmission voltage. We are going to be a main transmission voltage. High voltage. High voltage. नेक्स्ट वन अच्छा सर की एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज नेक्स्ट मेगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज फाइनल का अच्छा सर की अल्ट्रा हाई वोल्टेज उन तो नहीं हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मेगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्ट्रा हाई वोल्टेज तो मरी ट्रांसमिशन वोल्टेजेस मन मो यंदु को वोल्टेजेस नहीं ट्रांसमिशन ना ह एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस का न कि इलादान की रीजन है इन्ते यंते मानों मो वोल्टेजेस ने का न का इंक्रीज चेस से करंट ने इधर डिक्रीज अवधा में का कुण्डा मान कि पावर लासेस गुड़ा ये मो होता है सार अंते डिक्रीज होता है सो इधि दिन ही रीजन को समान में चेस सामो अंते वोल्टेज ने स्टेप अप चेस सामो बाय यूजि� तो मन में कड़ा का ना का 30 कुंटे मरे ट्रांसमिशन वोल्टेज जैसे का ना का 30 कुंटे माना कि 11 केवी, 33 केवी, 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, नेक्स्ट 132 केवी, 220 केवी, नेक्स्ट 400 एंड केवी, फाइनल वो चाहिए सर कि 765 केवी तो मानो वोल्टेज जैसे अन्यथा नहीं गुड़ा ट्रांसमिशन वोल्टेज जैसे अन्यथा नहीं गुड़ा ये विधंगा क्लासिफिकेशन चाहिए इसको नाम सर 11 केवी 33 केवी 66 केवी यानी 132 220 400 765 केवी ये वन्य कुड़ा मानो कि एम वोल्टेज जैसे आरंटे ट्रांसमिशन वोल्टेज मल्ली दिन में तो इनको को क्वेश्चन नेक्स्ट अल्ट्रा हाई वोल्टेज इंटी अन्य कोड आड़गा डान की चांस होंगी सर तो हाई वोल्टेज जैसे कि हम कतीस कुंटे 11 केवी 33 केवी 66 केवी में हाई वोल्टेज इसका नेक्स्ट 66 केवी 132 केवी नेक्स्ट 220 केवी में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इसका तीस कुंटा हम सर तो मेगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केवी अंटे 220 केव तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज का नगर तीस कुंटे माने कि फाइनल का उच्च सर की 765 केवी नहीं अल्ट्रा हाई वोल्टेज क्लासिफिकेशन के निकट तीस कुंटा अंते इकड़ा हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मेगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज फाइनली अल्ट्रा हाई वोल्टेज के निकट क्लासिफिकेशन चेस कुना तो माने कि इकड़ा अड़गीना नॉट अने दाने चूड़ा कुण्डा डायरेक्ट का आंसर्स चेस तो उन्टा तो इकड़ा आड़गी ना क्वेश्चन ऐंड टी एंड विच ऑफ़ द फॉलोइंग नॉट ए ट्रांसमिशन वोल्टेज है सांतो नाडो तो इक मिंदी बान लो ट्रांसमिशन वोल्टेज ए दिखा दूँ उन्टे 11 केवी 33 केवी उन्तुंडी 66 केवी उन्तुंडी 
వన్ థర్టీ టూ కేవీ ఉంది టూ ట్వంటీ కేవీ ఉంది బట్ నైన్టీ నైన్ కేవీ అనేది నాట్ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ వోల్టేజ్ సార్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే దీనికి సి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ నాట్ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ వోల్టేజెస్ అంటే నైన్టీ నైన్ కేవీ అనేది నాట్ ద ట్రాన్స్మిషన్ వోల్టేజ్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ పవర్ సిస్టమ్ లోకి సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ ద ప్లాంట్ లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ పాయింట్ నైన్ ల్యాగింగ్ సో ఇక్కడ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద లోడ్ ఏమి ఇచ్చారు సార్ అంటే పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ల్యాగింగ్ ఇచ్చారు సార్ ఫైన్ ద రియాక్టివ్ పవర్ డిమాండ్ ఆఫ్ అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ రియాక్టివ్ పవర్ డిమాండ్ గురించి అడుగుతున్నారు అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు అంటే మనకి పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే రియాక్టివ్ పవర్ ఎంత కిలో వాట్స్ లో ఉంది అనేది మనం మెజర్ చేయాలి సో దీని గురించి మనము ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి అంటే దీని గురించి మనకి ఐడియా రావాలి అంటే ఫస్ట్ మనము డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి సార్ యాక్టివ్ పవర్ కి రియాక్టివ్ పవర్ కి అప్పర్ ఎం పవర్ కి మధ్యలో మనకి రిలేషన్ అనేది ఐడియా ఉంటే ఆ ఆన్సర్ ని ఆ క్వశ్చన్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో మనకి రిలేషన్ కనుక చూసుకుంటే సార్ సో ఇది యాక్టివ్ పవర్ యాక్టివ్ పవర్ ని దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం సార్ అంటే వాట్స్ లలో మెజర్ చేస్తాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి దీన్ని రియాక్టివ్ పవర్ అంటాం సార్ రియాక్టివ్ పవర్ ని దేంట్లో మెజర్ చేస్తాము అంటే వాట్స్ లలో మెజర్ చేస్తాం సార్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి అప్పర్ అండ్ పవర్ అప్పర్ అండ్ పవర్ ని దేంట్లో మెజర్ చేస్తాము అంటే వోల్ట్ యాంపియర్స్ లలో మెజర్ చేస్తాం సో యాక్టివ్ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అప్పర్ అండ్ పవర్ అంతేకాకుండా మనము ఏసి అనాలిసిస్ లో కనుక చూసుకుంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకుంటాము అంటే పి ప్లస్ జే క్యూ అని రాసుకుంటాం సార్ దీని నుంచి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎస్ కనుక కనుక్కోవాలి అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పి స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ అని కూడా రాసుకుంటాం సో ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ లో కనుక చూసుకుంటే మనకి క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చారు అంటే ద లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చేసారు సార్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం పవర్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోవాలి కాస్ట్ తీసుకోవాలా సైన్ తీసుకోవాలా పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఖచ్చితంగా ఏం తీసుకుంటాం సార్ ఇందులో కాస్ అనేది తీసుకుంటాం సో కాస్ ఫై కాస్ ఫై ఈక్వల్ టు దీని నుంచి ఏం వస్తుంది అంటే మనకి ఆసన్న భుజం బై కర్ణం సో కాస్ ఫై నథింగ్ బట్ పి బై ఎస్ అనేది వస్తుంది బట్ మనకి వాడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో దేనికి దేనికి మధ్యలో ఇచ్చేసారు కేవీఏఆర్ కి మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో దేని దేనికి ఇచ్చారు అంటే క్వశ్చన్ లో చూడండి ఆన్సర్స్ లో కేవీఏఆర్ పర్ కిలోవాట్ అంటే కేవీఆర్ బై కిలోవాట్ రేషియో ఇచ్చాడు కేవీఏఆర్ బై కిలోవాట్ రేషియో అంటే ఇది డివైడెడ్ బై ఇది రావాలి అంటే అప్పుడు ఏం అప్లై చేయాలి మనము టాన్ ఫైవ్ అప్లై చేయాలి టాన్ టీటా ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జస్టెంట్ సైడ్ నథింగ్ బట్ క్యూ బై పి అనమాట సో దీని నుంచి కాస్ ఫైవ్ సో కాస్ ఫైవ్ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు సార్ కాస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చారు అంటే క్వశ్చన్ లో జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అనేది ఇచ్చేసారు కాస్ ఫైవ్ సో కాస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ సో దీని నుంచి ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఏం వస్తుంది అంటే కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ వస్తుంది సార్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ దీనికి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే టాన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి టాన్ ఆఫ్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ కనుక ఇస్తే మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సార్ లేదు అంటే నీకు ఇక్కడ కాస్ పై నుంచి డైరెక్ట్ టాన్ ఫైవ్ వేసుకున్నా కూడా మనకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది దీని నుంచి సో మనము దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే ఈ జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ కేవీఏఆర్ పర్ కిలోవాట్ అనేది మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ జస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే యాక్టివ్ పవర్ కి రియాక్టివ్ పవర్ కి అదే విధంగా అప్పర్ అండ్ పవర్ కి మనకి రిలేషన్ కనుక ఐడియా ఉంటే ఈ క్వశ్చన్ ని మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ మోర్ ఇలే ఈజ్ నార్మల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సో ఫస్ట్ రిలే అంటే ఏంటో మనకి ఐడియా తెలియాలి సో రిలే అంటే ఏం చేస్తుంది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము రిలే అనే డివైస్ ని అంటే 
మన ప్రొటెక్షన్ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రొటెక్షన్ లో యూజ్ చేసే సర్క్యూటే ఈ రిలే సర్క్యూట్ రిలే ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఫాల్ట్ అక్కరెన్స్ అవుతుందా లేదా అనే దాన్ని సెన్స్ చేస్తుంది సెన్స్ చేసిన దాన్ని అంటే అక్కడ ఫాల్ట్ వస్తుందా రావట్లేదా అనేది సెన్స్ చేసి సెన్స్ చేసిన దాన్ని ఎవరికి పంపిస్తుంది అంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కి పంపిస్తుంది అప్పుడు సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే రిలే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కి సిగ్నల్ పంపిస్తుందో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫాల్ట్ ఈ సెక్షన్ ని హెల్త్ ఈ సెక్షన్ ని రెండింటినీ కూడా వేరు చేసేది ఎవరు అంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనేది వేరు చేస్తుంది సో రిలే యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే ఇది ఓన్లీ సెన్స్ చేయడానికి మాత్రమే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ అందులో భాగంగా మనకి రిలేస్ ని కనుక కంపారిజన్ చేసుకుంటే షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అని మీడియం అని లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అని లెంగ్త్ ని కానీ వేవ్ లెంగ్త్ ని బేస్ చేసుకొని మనము వాటిని క్లాసిఫికేషన్ చేసుకుంటాం మనకి పవర్ సిస్టమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కనుక చూసుకుంటే అదే కాకుండా బేస్డ్ ఆన్ ద కెపాసిటీ అని కన్సిడర్ చేసుకొని కూడా వాటిని క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాం సో మనం షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కనుక తీసుకుంటే కెపాసిటెన్స్ ఎఫెక్ట్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము మీడియం లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కనుక తీసుకుంటే కెపాసిటెన్స్ ఎఫెక్ట్ తో పాటు కండక్టెన్స్ ఎఫెక్ట్ ని కూడా లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకి జస్ట్ మోరిలే అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే దేని ప్రొటెక్షన్ కోసం మోరిలే యూజ్ చేస్తున్నాము కనుక చూసుకుంటే మనకి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ కనుక తీసుకుంటే షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ నెక్స్ట్ మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ సో ఈ లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ని ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి ఏం డివైస్ ని యూజ్ చేస్తాం సార్ అంటే మోర్ రిలేస్ ని యూజ్ చేస్తాం సార్ మోర్ రిలేస్ ని యూజ్ చేస్తాం ఈ మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ని ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి ఇన్ఫిడెన్స్ రిలేస్ ని యూజ్ చేస్తాం సార్ ఇన్ఫిడెన్స్ రిలే ని షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ని ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి మనం రియాక్టెన్స్ రిలేస్ ని యూజ్ చేస్తాం అంతేకాకుండా ఈ రియాక్టెన్స్ రిలే ని దేని కోసం యూజ్ చేస్తాము అంటే ఎర్త్ ఫాల్ట్ ప్రొటెక్షన్ కోసం యూజ్ చేసేది కూడా ఈ రియాక్టెన్స్ రిలేనే యూజ్ చేస్తాం సార్ రియాక్టెన్స్ రిలేనే యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు అంటే ఈ రియాక్టెన్స్ రిలే అనేది రెసిస్టెన్స్ మీద ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు సార్ రెసిస్టెన్స్ కి ఎర్త్ ఫాల్ట్ కి సంబంధం ఏంటి అంటే మనకి ఎర్త్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ కనుక తీసుకుంటే అది ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో ఒక్కొక్క లాగ్ ఉంటుంది సో ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈ రియాక్టెన్స్ రిలే అనేది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి అందుకే రియాక్టెన్స్ రిలే ని దేని కోసం యూజ్ చేస్తాము అంటే ఎర్త్ ఫాల్ట్ ప్రొటెక్షన్ కోసం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మోర్ రిలే దేని కోసం యూజ్ చేస్తాము అంటే లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ప్రొటెక్షన్ లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది మోర్ రిలే ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ లైట్నింగ్ అరెస్టర్ ఈజ్ యూజువల్లీ లొకేటెడ్ నియర్ టు లైట్నింగ్ అరెస్టర్ అనేది దేని కోసం యూజ్ చేస్తున్నాము అంటున్నారు సో మనము లైట్నింగ్ కనుక చూసుకుంటే సార్ లైట్నింగ్ కనుక చూసుకుంటే మనము ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ మీద మనకు ఒక వైర్ ఉంటుంది దీన్నే గ్రౌండ్ వైర్ లేదా ఎర్త్ వైర్ అంటాము ఇది దేని కోసం యూజ్ చేస్తాము అంటే డైరెక్ట్ లైట్నింగ్ కనుక దీని మీద పడితే అంటే ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ మీద డైరెక్ట్ లైట్నింగ్ పడకుండా ఉండడానికి వాటిని ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఈ ఎర్త్ వైర్ కానీ గ్రౌండ్ వైర్ ని యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ లైట్నింగ్ ని ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తాం మరి ఇన్డైరెక్ట్ లైట్నింగ్ ఇన్డైరెక్ట్ లైట్నింగ్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది దేన్ని యూజ్ చేస్తాము అంటే ఈ లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇన్డైరెక్ట్ లైట్నింగ్ గురించి డైరెక్ట్ లైట్నింగ్ వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ వైర్ ఇన్డైరెక్ట్ లైట్నింగ్ వచ్చేసరికి ఈ లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం మరి లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము అంటే సబ్ స్టేషన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో గానీ ఎండింగ్ పాయింట్ లో గానీ బోత్ సైడ్స్ మనకి వీటిని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అందుకోసం అంటే ఇది దేని కోసం ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము అంటే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ని ప్రొటెక్షన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసేది ఈ లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ లోడ్స్ ఈజ్ జనరల్లీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ లోడ్స్ మరి ఇండస్ట్రియల్ లోడ్స్ కనుక మీరు తీసుకుంటే మాక్సిమం ఏ లోడ్స్ ఉంటాయి అంటే ఇండక్టివ్
మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సార్ ఇండక్టివ్ లోడ్ అంటే విచ్ కన్స్యూమ్స్ ద మోస్ట్ రియాక్టివ్ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్ ని కన్స్యూమ్ చేసేది ఎవరు అంటే ఇండక్టివ్ లోడ్ కెపాసిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ రియాక్టివ్ పవర్ ని డెలివర్ చేసే విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ లోడ్స్ అంటున్నాడు సో జనరల్లీ మనం చూసుకుంటే ఇండస్ట్రియల్ లోడ్ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏం పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అంటే మనకి ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది ఇండస్ట్రియల్ లోడ్ కి నెక్స్ట్ సో ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఇది ఎకనామికల్ లోడ్ డిస్పాచ్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ మనకి మేజర్ గా ఇక్కడ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అంటే ఈ ఎకనామికల్ లోడ్ డిస్పాచ్ నుంచి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ అని నెక్స్ట్ డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్ అని నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ అని డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ అని నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్లాంట్ కెపాసిటీ ఫ్యాక్టర్ అని ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మనకి మేజర్ గా వీటి మీదనే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఎకనామికల్ లోడ్ డిస్పాచ్ అంటే కాస్ట్ ని మనం ఏ విధంగా డిక్రీస్ చేయాలి అంటే ఒక యూనిట్ కాస్ట్ ని ఏ విధంగా డిక్రీస్ చేయాలి అనేది చెప్పేది ఈ ఎకనామికల్ లోడ్ డిస్పాచ్ గురించి చెప్తాం సో ఇక్కడ మనకి దేని గురించి అడిగాడు అంటే డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ గురించి అడిగాడు డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ రేషియో ఆఫ్ మాక్సిమం డిమాండ్ బై మాక్సిమం డిమాండ్ బై కనెక్టెడ్ లోడ్ కి మధ్యలో రేషియో గనక తీసుకుంటే దీన్నే ఏమంటాము అంటే డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం కనెక్టెడ్ లోడ్ సో ఆల్వేస్ మనకి ఈ కనెక్టెడ్ లోడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఆల్వేస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లెస్ దెన్ వన్ అనేది ఉంటుంది సార్ సో అందుకే ఆన్సర్ ఏంటి అంటే డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ వన్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ వన్ నెక్స్ట్ సో ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేశాం సార్ ఇంతకు ముందు దాంట్లోనే ఇంపిడెన్స్ రిలే దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము రియాక్టెన్స్ రిలే దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము మో రిలే దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము సో ఇంపిడెన్స్ రిలే కనుక చూసుకుంటే మనకి మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో యూజ్ చేసేది ఇంపిడెన్స్ రిలే లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో యూజ్ చేసేది రియాక్ట్ మో రిలే నెక్స్ట్ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో యూజ్ చేసేది రియాక్టెన్స్ రిలే ని మనం డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్ ఇన్ ద త్రీ ఫేస్ సిస్టమ్ ఈస్ సో మనకి ఇందులో మోస్ట్ కామన్ గా అకరెన్స్ అయ్యే అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్ అన్నాడు సో ఫస్ట్ మనం ఫాల్ట్ ని కనుక చూసుకుంటే మనం ఫాల్ట్ ని ఏ విధంగా క్లాసిఫికేషన్ చేశాము అంటే సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ అని అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్స్ అని రెండు విధాలుగా క్లాసిఫికేషన్ చేసాము సిమెట్రికల్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అన్సిమెట్రికల్ సో ఈ అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్స్ లో ఎవరెవరు వస్తారు అంటే లైన్ టు గ్రౌండ్ కావచ్చు లైన్ టు లైన్ కావచ్చు లైన్ టు లైన్ టు గ్రౌండ్ కావచ్చు సిమెట్రికల్ ఫాల్స్ లో కనుక తీసుకుంటే ట్రిపుల్ ఎల్ గానీ ట్రిపుల్ ఎల్ జి ఫాల్ట్ గానీ వస్తుంది మరి ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ లో అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్ లో మోస్ట్ కామన్ గా అకరెన్స్ అయ్యే ఫాల్ట్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ అంటే ఇవే కదా సార్ మరి అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్ లో మోస్ట్ కామన్ గా అకరెన్స్ అయ్యే ఫాల్ట్ ఏంటి అంటే ఈ సింగిల్ లైన్ టు గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ అనేది మోస్ట్ కామన్ గా మనం ప్రతి దగ్గర కూడా చూస్తూ ఉంటాం అందుకే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఈ సింగిల్ లైన్ టు గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ అనేది మోస్ట్ కామన్ అకరెన్స్ టైప్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి సో ఇక్కడ స్కిన్ ఎఫెక్ట్ కి సంబంధించింది స్కిన్ ఎఫెక్ట్ సో ఫస్ట్ స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి కరెంట్ ఓన్లీ అవుటర్ మోస్ట్ పార్ట్ లోనే కరెంట్ కనుక క్యారీ అవుతూ ఉంటే దాన్ని మనం 